Ladies and gentlemen, ni matumaini yangu kwamba mupo salama popote mulipo. Karibu tena ili niweze kuwamegea yale ambayo yamejiri. Majina yangu nafahamika kama Mr. Eagle 8. Ni kopela sikio uweze kuyasikia yale ambayo yamejiri. Mjadala wa kuweza kubadilisha katiba ya Kenya na kumuruhusu William Ruto kutawala zaidi ya miaka ishirini na mitano hapa nchini umeanzishwa na wabunge wa Kenya kwanza kutoka kwa chama cha UDA pamoja na uandani wa William Samoi Arap Ruto. Katiba ambayo wa Kenya wanaitumia sasa hivi ya mwaka elfu mbili na ishirini yani mwaka elfu mbili na kumi Inasema kwamba rais ambaye yuko mamlakani anapaswa kuweza kuongoza kwa awamu awamu mbili ya miaka mitano. Apaswi kuzidisha hapo and that's why tuliweza kumuona Uhuru Kenyatta aliweza kustaafu akiwa kijana mdogo. Sasa William Ruto mnamo siku ya Jumatatu tarehe tare nane Aprili mwaka 2024 alikuwa upande wa West Pokot kwenye usinduzi wa kambuni moja ya saruji ambayo iliweza kujengwa upande ule ambayo inafahamika kama Semtech Clean Clinka Plant Company kambuni ambayo iliweza kuanzishwa kipindi cha uanzilishi Raila Odinga ndiye aliweza kuianzisha kwa sababu kambuni hii iliweza kuanzishwa kipindi cha Uhuru Kenyatta kambuni hii ambayo inamilikiwa na watu kutoka upande wa rubaa za kimataifa investors iliweza kuagharimu shilingi bilioni 45 ili kuweza kujenga kambuni hiyo ya saruji na itakuja kuajiri wafanyakazi 5000 2500 wale ambao watakuwa wanategemea kuweza kupata mkate wa, ka, wa kila siku kutoka kwa hii kambuni kipindi cha usinduzi wa kambuni hii Majadiliano yaliweza kunoga kwamba katiba iweze kubadilishwa. And let me tell you minor. Hakuna kitu ambacho kinasungumzwa bila ya kupangwa na kuweza kuamua kutest water tuweze kuona ama waweze kuona reactions za wakenya. Wabunge wa Kenya kwanza wamekuwa wakileta huu mjadala wa Kenya wana uzima. Hii ni mara ya tatu wanaleta mjadala kwamba wabadilishe katiba William Ruto aweze kuongoza kwa zaidi ya miaka ishirini na mitano. Viongozi hao wanamtaka William Ruto aweze kusalia mamlakani jinsi ambavyo Moi aliweza kuongoza kwa zaidi ya miaka ishirini na mitano huku akiwa anasema kwamba William Ruto ni mtoto kuweza kustaafu. Lakini wa Kenya wameweza kukataa pendekezo hilo la kuweza kubadilisha katiba ili William Ruto aweza kuongoza kwa zaidi ya miaka mitano kwa kile ambacho wanasema kwamba kule bungeni wa bunge wa mrengo wa Kenya kwanza ndio wengi wakitaka kubadilisha watabadilisha katika matamshi yanayotarajiwa kuendelea kuibua hisia pendekezo la kuongeza muda wa kuhudumu wa rais William Ruto lilizungumziwa katika mkutano uliofanyika Pokot Magharibi hii leo na kuhudhuriwa na rais Ruto mfanyabiashara Narendra Raval akisema rais Ruto anapaswa kuhudumu kwa miaka mitano. Matamshi hayo yakiungwa mkono na mbunge wa Pokot Kusini David Kusing aliyeashiria mabadiliko ya katiba kuhusu muda wa kuhudumu wa rais. Alipohutubia mkutano huo, rais hata hivyo hakuligusia swala hilo. He loves us so much. He loves this country so much that especially myself I have no words to say thank you to him. God gives him 100 years of life. I wish that we have this president for at least for 25 years. <laughs> he no mali angidi iko miaka mingi sana. So if we have this each it but lisa. But what has happened? Kwa sababu ya wazungu usijui wameenda wapi? Hakuna mtu anasaidia hiyo hospitali. Your excellency if you take over that one, hata Mungu atasaidia wewe na utaishi. Na mimi nafikiri hiyo sio mwaka 25. Waje tubadilishe katiba. Eh, waje tubadilishe katiba. Kwani iko nini? Bwana zibiwe. <coughs> Auwezi ukaniambia kwamba watu waliweza kukaa chini wawili watatu wakaleta ili wazo kwamba waweza kubadilisha katiba. Haya ni mambo ambayo yamekuwa yakipangwa na yanaendelea kupangwa. So, hawa watu wachache 
waliweza kujitokeza ili kuweza kutest water wajaribu kuona reactions za wakenya kumbuka kwamba bwana william ruto huwa aishimu katiba ya mwaka 2010 because alikuwa ni mmoja wa wale ambao walikuwa wanaipinga isije kaundwa kwa hivyo hata sasa hivi jinsi ambavyo tunazidi kusungumza kuna mambo ambayo yanazidi kubadilisha kwa katiba haya mambo ambayo ambayo amekuwa kibadilisha kwa katiba amekuwa kijaribu aone reactions za wakenya sasa hivi kitu ambacho kimeweza kusalia ni kubadilisha katiba lakini wakenya wameweza kukataa katakata na wakasema kwamba hawawezi wakaruhusu katiba iweze kubadilishwa na wakasema kwamba endapo atajaribu itakuwa kama ile ya Senegal I think you know Senegal juzi waliweza kufanya uchaguzi kijana mdogo kabisa wa umri wa miaka ishiri, uh, wa umri wa miaka 44 yani 44 akaweza kuingia mamlakani kama rais hii ni baada ya kuweza kukataa katiba isije ikabadilishwa maandamano yakashuhudiwa pale na wakenya kwenye mitandao ya kijamii wamesema kwamba hawawezi wakaruhusu katiba iweze kubadilishwa hapa nchini imruhusu bwana Ruto atawale kwa zaidi ya miaka kumi. Je, ni kitu gani ambacho kimeweza kuwafanya wakenya kuweza kukataa mapendekezo haya? Piga subscription, like video, bonyeza kengele, alafu uweze kushia kanda hii kuelekea kwa grupu moja mbili tatu. Kitu cha kwanza ambacho kimeweza kumfanya ama kuwafanya wakenya kukataa mambo haya kwa sababu ukiweza kuangalia hapa kwenye mitandao ya kijamii aya kuna mkenya mmoja mwenye ameweza kusema kwamba <laughs> uh, anaitwa m mm, Monika Njeri akasema kwamba huku si Uganda huku ni Kenya eh, na tuko na katiba mm -hmm. alafu mwingine akaweza kusema kwamba uh, Cheruyot Victor akasema kwamba even the next five years is not even sure if we will get huyu anaitwa Cheruyot Victor anasema kwamba hata hiyo miaka mingine mitano kuja kuipata itakuwa ni ngumu kwake mm -hmm. uh -huh. huyu akasema kwamba anaitwa Yuni Mabela akasema kwamba che Jesus 25 za nini ndio tufe tuishi as tulete za ofyo tayari tushachoka na yeye uhuru alikuwa mzuri kitu cha kwanza ambacho kimeweza kufanya wa Kenya kuweza kukataa ile pendekezo la kubadilisha katiba number one, Ruto is a traba, it, tunasema a tribalistic man hmm? Ruto anaeneza what we call ukabila ukitaka kujua kile ambacho nasungumza William Ruto hii serikali ya Kenya kwanza wanasema kwamba ni ya shares na ukitaka kuamini hilo angalia ule uteuzi ambao uh, KRA iliweza kutupilia mbali kuna ule uteuzi ambao KRA waliweza kuchagua kabila mbili watu wengi kwenye kabila mbili waliweza kupewa uteuzi so wakenya wameweza kusema kwamba Ruto is a tribalistic man. Uteuzi mwingi kwenye serikali ni wa kikabila. Wale wengine ambao watoki kwa jamii yake hawajaweza kupewa kazi. Kitu cha pili ambacho kimeweza kuwafanya wa Kenya kuweza kukataa hili ni kwamba Ruto government is corrupt. Hii serikali ya Kenya kwanza ni fisadi. Tukianzia kutoka kwa viongozi ambao wako mamlakani mpaka kwenye chini kabisa wote ni wafisadi. Pesa zinatumwa state house, zinatumika vibaya. Serikali hii inatumia pesa kuweza kununua masaa, serikali hii inatumia pesa kuweza kununua umbrellas. So, serikali hii ni fisadi. And that's why wa Kenya wameweza kusema kwamba hata hiyo kumi peke yake hatujui kama ataongoza. Cha tatu ambacho kimeweza kufanya uh, wa Kenya kuweza kukataa ilo pendekezo it's because Ruto's regime is oppressive. Hii serikali inawanyanyasa wa Kenya. Inawa pressure wa Kenya. Serikali hii inawanyanyasa na kuwa pressure wa Kenya kinjia gani? Number one, punitive policies, taxes. Hii serikali tangia ilipoweza kuingia mamlakani. No single day wameweza kuleta sheria ambazo tutasema kwamba ni sheria za kuweza kumtetea mwananchi wa kawaida. Kila sheria ambazo wanaleta ni za kumkandamiza na kumnyanyasa na kumtesa mkenya wa kawaida. So, kutokana na kwamba utawala wa bwana Ruto 
unawanyanyasa wa Kenya unawatesa wa Kenya wameweza kukataa hilo pendekezo na mwisho it's because this Kenya kwanza regime it's made of jokers liars and it's borrowing more than what uhuru borrowed kutoka na kwamba viongozi ambao wako kwa serikali wanaonekana kwamba watu wanapenda mzaa jokers wakora wahongo pamoja na wale ambao wanaomba madeni mengi wa Kenya wameweza kusema kwamba hawataki kabisa hata waweza kuongoza hiyo miaka kumi. kwa sababu gani wanawatesa wa Kenya wanawadanganya wa Kenya kama sasa hivi naona Kimani Ichungu anawaambia wa Kenya kwamba uchumi wa Kenya hujaweza kukua sawa kipindi fulani aliweza kuambia wa Kenya eti kwamba uchumi wa Kenya umeweza kuimarika so it seems that hii serikali ni ya jokers wameweza kukopa mikopo mingi ambayo itamuongezea mkenya wa kawaida gharama kubwa. Je, mpenzi mtazamaji? Haya ni maoni ya wakenya. Unaona haya? Haya ni maoni ya wakenya wakiwa wanakataa pendekezo la kuweza kubadilisha katiba. Jinsi ambavyo nilikueleza kwamba huyu anaitwa <laughs> Vidiki Dembui akasema kwamba hii Kenya endelea kuifanya bedroom yenu. One day mtajilaumu kwa kufanya wakenya kuteseka. Mhm. Mm Aya mwingine akasema kwamba nikikumbuka niliweza kunyimwa green card kipindi cha interview naona ni kama shetani alinieka kwa multi bit. Hayo ni maoni yake maybe alienda kufanya interview aweza kuelekea Marekani. Aha. Anasema kwamba ni kama shetani aliweza kuamua kumrejesha Kenya aweza kuteseka. Sijui wazo lako ni lipi. Je, wewe unapendekeza katiba iweze kubadilishwa? Ruta aweza kuongoza kwa miaka mingine na tano ama wewe unapingana na hii unasema kwamba Ruta aongoze mitano aende nyumbani kama unakubali eti kwamba katiba iweze kubadilishwa Ruta aongoze kwa miaka mingine mita, yani miaka ishi, mingine mitano kama moi tuambie sababu kama unakataa katiba isibadilishwe vile vile tuambie sababu tupatane kwa kanda ijayo